তুমি কি সত্যি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছো ওরা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবার থেকে আমি বাড়িতেই থাকবো তুমি আমাকে হাত খরচা দেবে রোজ আমাকে পাঁচশো টাকা করে দিতে হবে लोके जख शोने बो ची सबा बाहबाई दे तुम जो बड़ बदिर मत बस कान दुल पड़े क्यों सोए ना कि परशुदिन खराब देखे तो तर बाबा तुके बोल तु थे पर 
এই যে বলছিস সৃজন আর পর্ণার সম্পর্কটা ঠিক হয়ে গেছে বিয়ের এক বছর পরে ওদের মিল হয়েছে এটা কিন্তু স্বাভাবিক নয় রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ঠিকঠাক থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক ওদের সম্পর্কটা ঠিক হতে একটা বছর লেগে গেল কেন ওদের বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের প্রিমিটিভ মাইন্ডের জন্য দায়ী ওরা আজও মনে করে ছেলের বিয়ে হয়ে গেলে মায়ের থেকে আলাদা হয়ে যাবে অদ্ভুত ব্যাপার না রে মা আমি বেঁচে থাকতে এত বড় ভুল তোকে করতে দেব না কিন্তু বাবা ঢামি তো বলে যে বিয়ের এক বছর পরে নিম ফুলের মধু পাওয়া যায় আর বর্ণা সৃজনের সম্পর্কটাও তাই বাবা মাসি মাসে কেলে মানুষ ইমোশনাল উনি ওনার মতো করে ভাবছেন কিন্তু আমি তো আমার মেয়ের কথা ভাববো বল দেখ রে মা আজ পর্যন্ত আমি তোর কোনো সিদ্ধান্তে বাধা দিইনি তুই যা চেয়েছিস আমি তাই দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু এই প্রথমবার আমি তোকে আটকাচ্ছি ধরে নে না মা বাবা হিসেবে আমি এই প্রথম তোর কাছে কিছু একটা চাইছি আপাতত রেজিস্ট্রিটা হয়ে যাক তারপর আমি সময় মতো তোর সোশ্যাল ম্যারেজের ব্যবস্থা করব রুচি আমি নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাইছি না রে তুই জয়নকে ভুলে যা সৌমেনের সঙ্গে জীবনটা শুরু কর তোর ভালো হবে আর একটা কথা বলছি এসব ঘটনা পর্ণাকে বলিস না প্লিজ भरसा শেষ কথা মাথায় রেখো রুচি শুধু ভালোবাসা দিয়ে বিয়ে টিকে না রে বিয়ে একটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস আমি আর তোর বাবাকে তোর খারাপ চাইব তুই ওদের একমাত্র মেয়ে সবকিছু জেনে শুনে ওই পরিবারে বিয়ে দিয়ে তোকে কি করে পাঠাবো বলতো এতে তো তোর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়বে তুই কি সেটা চাস তোর ফোন এসছে তুই কথা বল আমি আসছি ফোনটা কোথায় রাখো বলো তো তখন থেকে ফোন করছি আমি ওয়াশরুমে গেছিলাম তাই আচ্ছা শোনো আসতে কিন্তু মেজার বৌদি ভাই একসাথে থাকা শুরু করে দিয়েছে তো বা আমরা কবে থেকে একসাথে থাকা শুরু করব দেখা যাক না কপালে থাকলে নিশ্চয়ই হবে বলছি আমার না শরীরটা ভালো নেই আমি রাখছি হ্যাঁ যা বাবা কেটে দিল
একি প্রদীপটা নিভে গেল তাহলে কি আবার কোনো বিপদ আসছে যোগ্যদাতা এই তুমি কিসের সংকেত দিচ্ছ দিল পুরোটা চটকে একদম কেন আমি কি করলাম কি করলে আচ্ছা পড়না चेष्टा कर देवी अपनी ताहते खुब सुंदर कर পর্ণব বলছি যে কাল রাতে তুমি সৃজনকে ওই ঝাটা মেরে বিদায় করে দাও না মেজদা নিশ্চয়ই সেই ঝাটাটাও হাসি মুখে গ্রহণ করেছে আহা বিরহের পর প্রিয়ার ঝাটাও বড় মধুর বড় মধুর বড় মধুর হ্যাঁ ছয়ন বড় মধুর বড় মধুর আরে বিরহের পর প্রিয়ার ঝাটা আর বড়ই মধুর বড়ই মধুর বড়ই মধুর चुप करब 
কেন আমি চুপ করবো আমি জানতে চাই না না আমি গোষ্ঠীর এতগুলো লোকের রুটি শেখে শেখে মরবো আর কেউ কেউ সকালবেলা উঠবেন উঠে নাচবেন গাইবেন হই হুল্লোর আদি খেতে করবেন বলি কেন গো আমরা তো আমাদের বড়েদের চোখে রঙিন চশমা পরিয়ে রাখিনি যে তারা সকালবেলা উঠবে আমাদের বদনখানা দেখবেন দেখে আর খালি পেটে অফিস চলে যাবেন না সম্ভব না এই দেখতে বিয়ে দিয়েছিলাম আমি ছেলের আরে কি এত তোমরা জল খাবার নিয়ে চেঁচামেচি করছো হ্যাঁ আরে আজকে আমরা কেউ রুটি খাবো না আমরা আজকে গরম গরম কচুরি খাবো এই দেখো নিয়ে এসেছি গরম গরম কচুরি গরম আছে কিন্তু তুমি সাত সকালে সবার জন্য কচুরি এনেছো নিশ্চয়ই ওটা ওই কাছুদার দোকানে না এমা তুমি কি করে বুঝলে কারণ ওই যে কালকে আমি দেখলাম যে পাচুদার দোকানের সামনে একটা প্যান্ডেল করা হয়েছে তার মানে নিশ্চয়ই আজকে পাচুদার ওই ঠাম্মাটার মৃত্যু বার্ষিকী তাই আজকে ফ্রিতে কচুরি পেলাচ্ছে না হলে তুমি এত লোকের জন্য কচুরি কিনে আনবে সে পাবলিক তো নাও কি ইচ্ছে কথা কার তুই <laughs> মা তুমি রাগ করো না ও সত্যি মজা করছিল বাবু তুই আবার ওর হয়ে কথা বললি তো হ্যাঁ ঠিক আছে তুই ওই বউকে মাথায় তুলে রাখ আমি চললাম আর কোনোদিন আমি তোর সাথে কথা বলবো না সরে যাবো আমি তা দূর বাবা ভাবলাম সবাই মিলে একটু আনন্দ করে গরম গরম কচুরি খাবো মা আমার রাগ করে চলে গেল আরে বাবা মায়ের মাথা এক্ষুনি ঠান্ডা হয়ে যাবে তুমি এক কাজ করো তো নিজের হাতে গিয়ে মাকে কচুরিটা খাইয়ে দাও তাহলেই দেখবে মায়ের রাগ পড়ে গেছে ধর বলছো যাই মা বাবুর ওই পুরুষ হিসেবে যে একটা দাপট দাপট ব্যাপারটা একদম চলে গেছে একদম চলে গেছে এখন ওর বউ সারাদিন ওকে খোটা দিচ্ছে মস্করা করছে কালকে সকাল বেলা বাবু আমার বাবুর বউকে নিয়ে হানিমুন করতে চলে যাচ্ছে দৃশ্য দেখার আগে আমার মরণ হলো না কেন মেজো কাকি মরণ হবে কেন সবকিছু তো তোমার তাড়াহুড়ো দিনটা কি শেষ হয়ে গেছে একটাই তো দিন একটা দিনে কি হবে কাল সব শেষ শোনো আমি যেটা বলছি মন দিয়ে শোনো আমি ইশাকে সবটা বুঝিয়ে এসেছি আরে বাবাও রাজিও হয়েছে তাহলে আর বলছি কি ईशार बस चले आर्णा के मथा ठुके मरते हैं सब समय राग कर ले चले देखो আমি তোমার জন্যে বাজার থেকে পাঁচুর গরম গরম কচুরি নিয়ে এসছি তুমি খেতে ভালোবাসো না আর তুমি না খেয়ে এখানে রাগ করে বসে আছো আমি খাবো না যা তোমাকে খেতে হবে না আমি খাইয়ে দিচ্ছি হা করো না বললাম তো এই তো একটা সুযোগ পাওয়া গেছে তুমি 
কিছু না কি আবার বলবো বলছিলাম যে অত রাগ করলে চলে মেজো কাকি সৃজন এত সুন্দর করে খাওয়াচ্ছে খেয়ে নাও না খেয়ে নাও খেয়ে নাও সৃজন মা রাগ করে রয়েছে তুমি বরং একটা কাজ করো সেই ছোটবেলার মতো কাগের ডিম বগের ডিম করে চোখ বন্ধ করে মাকে খাই চোখ বন্ধ করে কি করে খাওয়াবো আরে নাকে মুখে কোথায় কোথায় ঢুকে যাবে ও বাবা হয় নাকি ওটাই তো আপনার টেস্ট দেখি আপনি মাকে কতটা ভালোবাসেন সৃজন তাহলে তো বাবু ফেল করবে কারণ বাবু তো মাকে ভালোবাসে না ও সব ভালোবাসে শুধু বউয়ের জন্য আমি তোমাকে চোখ বন্ধ করেই খাইয়ে দিচ্ছি মা দেখি হা করো আমার লক্ষ্মী মা তো এই দেখো চোখ বন্ধ করেছি আ হা করো আ আমার লক্ষ্মী মা হা করো নাও 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 বাবু রে হা করে আছি তো কই হ্যাঁ এই তো এই তো ভালো খেতে না 